मनसमुला d by dx of k differentiation number denote in a symbol in the honor d by dx of k in the rich child then the meaning in the k in the one of function and either constant in there with respect to x in a differentiate either in all and then the answer and then you can say right up and then he constant in this kind of the x in lot of time in a number in the way here constant in the other d by dx of 2 2 in the derivative and the zero d by dx of 3 3 in the derivative and the zero d by dx of 4 4 in the derivative and the zero man slayla are either x in the la variable in la the derivative and all add in the answer and the irikim zero that is d by dx of k equal to zero in the world that is what d by dx of x x in the derivative and the one night ओके अगर ना आने के लिए d by dx of 2x से नोट चलो अब 2 से जो रहा है इन तो ना ले अगर ना ला x वन नो x कोड़े वेरी बोल कॉन्स्टेंट ने डेरिवेटिव इन दला से जो रहा है मंस लाए ला अब 2 इन अ मार्टिन रखती है x ने डेरिवेटिव त्रय ना वन मतलब पेंसर ने डेरिवेटिव 2 इन दो अत बोले d by dx of 3x से नोट ना लो आंसर d by dx of 4x in the middle of answer 4 d by dx of 5x in the middle of answer 5 means like that that is x code of area and angle a constant in the derivative so you know that a constant in the margin of the theater x in the derivative of the theater 1 okay this is the part of the number of okay for d by dx of x 1 on a d by dx of constant is zero on a random body of area and angle that is either d by dx of k into x on the way the angle answer in the way the k is zero all k and the margin of the theta x in the one other way the answer to the way the k in the way okay we don't have differentiation there d by dx of x equal to one and okay in the differentiation i'm like turn go to the uc in the formula d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. This is the letter in the UC in the formula. Okay? So, we can't call it like this. 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 Okay? Let's go to the next one. Now, let's go to the next one. So, this is the formula in the UC. We can't call it like this. d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. That is the problem. So, we will do the details. So, that is the problem. d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. Okay. So, we will learn the same thing. We will learn the same thing. Okay. So, we will learn the same thing. Okay. So, we will clear it. Then, we will learn the same thing. We will learn the same thing. That is d by dx of k equal to 0. d by dx of x equal to 1. d by dx of k index नोर में k है ना d by dx of x raised to n नोर में लो n index raised to n minus one इन्हें आठ तरीके के ऊपर मिश्र बढ़ गया d by dx of e raised to x e raised to x नल फंक्शन है डिफरेंशिएट इधर ना हम कहने लगे था e raised to x देने लगे था d by dx of a raised to x equal to a raised to x into log a अगर तुम्हें यूज़ वेज़ नहीं ला, इंगले पार्नियों नॉलेज पर इंगले वज़र आने के लो, ओके, तो ये रेस्ट्रिक्शन इन्हें डेरिवेटिव तो रहे ना ये रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन इन्हें डेरिवेटिव, ये रेस्ट्रिक्शन इन्हें लॉग ए, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इधर अधिकार कर पढ़ी पिक्चर द फॉर्मूले है ना 
ഞാൻ അത് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഫോർമുലയായിട്ട് പഠിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇറേസ്റ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇറേസ്റ്റു എക്സ് ആണ് ഇറേസ്റ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇറേസ്റ്റു എക്സിന്റെ ലോഗ് എ ആണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാലോ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോ അതുപോലെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഓക്കെ റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ടൂ റൂട്ട് എക്സും ബൈയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ശരിച്ചു എഴുതാറുണ്ട് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആവും റൂട്ട് എക്സ് ചിലപ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് ഫോർമുലയും ആദ്യം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ ഡിസ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി വൈ ഡിസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി വൈ ഡിസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് വിളിച്ചാലോ എൻ ഇൻഡു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ഇത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഡി വൈ ഡിസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എക്സ് ഡി വൈ ഡിസ് എ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാലോ എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു ലോഗ് ഡി വൈ ഡിസ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഉടനെ തന്നെ വൺ ബൈ എക്സ് പഠിക്കാം വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി വൈ ഡിസ് റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രിഗണോമെട്രി റേഷ്യോസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഫോമുലാസ് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടി എഴുതാം ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഡിഫറൻസേഷൻ ആണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോട്ടെക്സ് മൈനസ് കൊസീക്ക് ഇത്രയും ട്രിഗണോമീറ്റർ റേഷ്യോസ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഇതുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ കാരണം ട്രിഗണോമീറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്ത് പോകുന്നത് ഡിഫറൻസേഷൻ തന്നെ വെറുത്ത് പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയയിൽ പഠിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് നോക്കി വെക്കുക കോസെക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് കോട്ടെക്സ് മൈനസ് കൊസി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് കൊസീക്ക് എക്സ് വന്നാലോ മൈനസ് കൊസീക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ടെക്സ് ആണ് അതായത് കോ എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ കോ വരുന്നിടത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹിൻ്റ് കൂടി പറയണേ എല്ലാ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഫോമുലാസിലും സൈനും കോസും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അവരെന്നെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൈനിക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ് കോസെക്സ് കോസെക്സിന്റെ ഓ മൈനസ് സൈനിക്സ് അതുപോലെ വീണ്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അതാരാ ടാനും കോട്ടും അല്ല ടാനും സീക്കും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതായത് നോക്കി വെക്കുക ടാനും സീക്ക് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് കൊസീക്കും കോട്ടും ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് സീക്ക് എക്സിന്റെ കണ്ടോ സീക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും എല്ലാ റിസൾട്ടും അങ്ങനെയാണ് ദെൻ കോട്ടും കൊസീക്കും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കോട്ടെക്സിന്റെ മൈനസ് കൊസീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അതുപോലെ കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് കൊസീക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ടെക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് സൈനും കോസും ഓക്കെ ഇത
ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫോമുലാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് ഓരോരോ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ വരാവുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല മോഡ്യൂൾ ത്രീയില് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പരാമെട്രി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പരാമെട്രി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതുപോലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമുള്ളത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നാലാമത്തത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ അത് ബേസിക് ആണ് അത് വലിയ മെത്തേഡ് ഒന്നും അല്ല എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ആരാണ് പരാമെട്രി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിൽ ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പരാമെട്രി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പഠിച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫൈവ് മാർക്കും ഒരു സിക്സ് മാർക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ഇപ്പൊ പത്ത് മാർക്കായി ഒരു സിക്സ് മാർക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇത്രയും മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക എല്ലാവരും കറക്റ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഫോമുലാസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ